ఏసు తాకులు ఏసు తాకులు ఏసే నిన్ను స్వస్థపరచును ఏసు తాకులు ఏసు తాకులు ఏసే నిన్ను స్వస్థపరచును శోకను వేదన లెన్నను నీ బాధ నీ బాధ ఏమైనను శోకను వేదన లెన్ని ఉన్నను నీ బాధ నీ బాధ ఏమైనను ఏసు తాకులు ఏసు తాకు ప్రభుణ స్తోత్రాలు ప్రపేట వందనాన్ని తెలియజేస్తున్నాను పిల్లరా బాగున్నారా ఈ సమయం ఇచ్చిన దేవునికి మరి మీ అందరికీ వందనాన్ని తెలియజేస్తున్నాను యేసు తాకున్న మినిస్టర్ ద్వారా వెలువడుతున్న ఈ కార్యక్రమాలు మీరు చూస్తున్నారు మరి మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ ని బట్టి కూడా నేను ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాను ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడే అంశము ఆదరించు దేవుడు రెండవ భాగం మీతో మాట్లాడుతున్నాను ఆదరించబడటము ఆదరణ కావాలి ఆదరించబడాలి బాధల్లో అప్పులో కరువులో ఉన్నప్పుడు ఆదరించబడటం అనేది చాలా గొప్పతనము ఆదరించబడటం అంటే నేనున్నాను భయపడవద్దు నేను చూసుకుంటాను అప్పుడు మనకి ఏమొచ్చిందో వాళ్ళు ఆదరించబడతాం వాక్యం జల వస్తుంది కీర్తనా గ్రంథము ఇరవై మూడు జయ నాలుగు వచ్చినంలో గాఢంగా కారపులో ఇళ్ళలో నిన్ను సంచరించినను ఏ అపాయం నాకు భయపడను నీవు నాకు తోడయ్యువు నీ దుడ్డు కర్రయు నీ దండము నన్ను ఆదరించును గాఢాంధకారపు మన పయనించినప్పుడు ఎన్నో శ్రమలు ఎన్నో బాధలు ఎన్నో కరువులు ఎన్నో ఆటంకాలు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనకేం కావాలి అంటే ఆదరణ నేనున్నాను అని ఉన్నప్పుడు మనము ధైర్యంగా మనం ఉండగలము అది లేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి మరణమే శరణము కదా ఎంతోమంది రోజున పంట నష్టం వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి ఇదిగో నేనున్నాను అప్పు నేను కడతానంటే ఆ వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడా కదా ఎప్పుడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడంటే ఎవరూ తనకి ఏం చెప్పండి ఆదరించబడలేనప్పుడు అటు కుటుంబ సపోర్ట్ కానీ ఇటు అప్పు తెచ్చిన కాడ వాళ్ళు ఎవరు లేనప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి ఇంక నేనేం చేయాలి నేను ఎలా కట్టాలి అప్పు అప్పుడు ఆ మనసుకు ఏమొచ్చిందంటే మరణించాలి చనిపోతే బాగుండు అని ఆలోచనలు వస్తాయి అదేవిధంగా కుటుంబాలు కూడా భార్య భర్తలు గొడవలు వచ్చినప్పుడు నా భర్త నేను అలా కూర్చాడు ఇంక నేను ఎందుకు నన్ను ఇట్లా అనుమానించాడు నా భర్తకి ఎందుకు అలాంటి సమయంలో వాళ్ళకి సపోర్ట్ లేనప్పుడు తల్లిదండ్రులు వచ్చి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా పట్టించుకోక వాళ్ళు కూడా సరిగా లేనప్పుడు ఏమొచ్చింది చెప్పి ఆలోచన ఇంకెందుకు నా బ్రతుకు చనిపోతే బాగుండను అలాంటి సమయంలో నేనున్నాను అని ఒక ఆదరణ మాట వస్తే ఆ వ్యక్తి మరణిస్తారా మరణిస్తారా అదేవిధంగా ఉద్యోగ వేటల్లో అనేక ప్రయత్నాలు చేసి ప్రయత్నాలు చేసి చేసి ఓడిపోయి అలాంటి పరిస్థితులు ఇంకెందుకు నాకు ఉద్యోగం రాదు నా బ్రతికింతే ఇక నా ఉద్యోగం రాదులే అలాంటి సమయంలో ఏమొచ్చిందంటే పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు వస్తాయి ఇంకెందుకు నేను మరణిస్తే బాగుండు అని అలాంటి సమయం కోసం సైతం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది అలాంటి సమయంలో ఇదిగో నేను ఉన్నాను నీకు ఉద్యోగం లేకపోతే ఇదిగో నేను సపోర్ట్ అనే ఒక మాట ఆదరణ మాట దొరికితే ఆ వ్యక్తి ఆత్మహత్య ఆలోచనకి వెళతాడా చూడండి ఒక ఎందుకంటే ఆదరించబడాలి ఈరోజు ఒక చదువుతున్న వ్యక్తి విద్యలో ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఇదిగో నేను ఉన్నాను అని ఒక సపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ సపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి మరణం ఆలోచనకి వెళ్ళడు ఆదరించబడలేనప్పుడు మరణమే శరణం అంటారు అయితే మనం మనం చదువుతున్న వాక్యములో కీర్తన గ్రంథం నూట పంతొమ్మిది డెబ్బై ఆరులో నీ కృపణ ఆదరించునుగాక కృప అనగా దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి కృప ఆయన కృపామైన ఆయన ఆయన ఆదరించే దేవుడు మానవాళ్ళు పాపములు నలిగిపోతూ మగ్గిపోతూ కృంగిపోతున్న సమయంలో ఆయన ఇదిగో నేను ఉన్నాను నేనున్నాను మానవుని రక్షించడానికి నేను వెళ్తాను అని ఆయన పరలోక రాజ్యములో ఆయన దేవుని స్వరూపమును దేవుని యొక్క సమస్తాన్ని ఏమండి విడిచిపెట్టి తన దాన్ని రిక్తునిగా చేసుకొని ఈ లోకానికి ఒక మానవునిగా ఒక రిక్తునిగా ఈ లోకానికి వచ్చి మనందరి కొరకు ఆయన మరణించా నేనున్నాను అని చెప్పి మన కొరకు ఆయన మరణించాడే వాస్తవంగా మనం చనిపోవాలి పాప వల్ల వచ్చు చూస్తూ మరణము అయితే మన మరణానికి 
ఏమి అవకాశం ఇవ్వక మరణానికి దారి తీనీయకుండా ఆయన మన మరణాన్ని ఆయన మీదే వేసుకొని మన కొరకు మరణించి జయశీలుడుగా తిరిగి లేచాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు అలాంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అంటున్నమాట నేను మిమ్మల్ని ఆదరిస్తాను నేను ఆదరించే దేవుడైన వాక్యం చలవస్తుంది ప్రసంగి గ్రంథము నాలుగు వచ్చాయి ఒకట వచ్చినప్పుడు బాధింపబడు వారు ఆదరించు దిక్కు లేక కన్నీళ్ళు విడుచుదురు వారిని బాధ పెట్టువారు బలవంతులు గనుక ఆదరించేవాడు ఎవడునూ లేకపోయాను చూడండి ఎంత మహాత్మ చక్కని మాట ఎంతోమంది బాధపడుచుంటే ఆదరించు దిక్కు లేక ఎంతోమంది ప్రజలు చెప్పండి ఆదరించు దిక్కు లేక కన్నీళ్ళు విడుచున్నారంట వాళ్ళ బాధ పెట్టేవారు ఎవరు అంటే బలవంతులు అంట బలహీనలో ఎవరైనా బాధపెడత బాధ పెడతారా బలవంతులు బాధ పెడతారు బలవంతులు బాధపడుతున్నారు కనుక ఆదరించు వాడు లేకపోయాను బలవంతులు అనగా ఏమిటంటే ఒక నిరుద్యోగము ఒక బలమైనది ఒక ఏమండి అప్పులో ఉన్నప్పుడు అప్పు తీర్చలేనప్పుడు అది ఏంటంటే ఒక అది బలం అంటే ఎలా కట్టాలి అని అది బలమైనది ఒక వ్యాధిలో ఉన్నప్పుడు ఆ బాధించేది ఎంత బలం ఆ వ్యాధి బలమైనది ఆదరించు వారు లేకపోయారు అయితే వాక్యం చెలవిస్తున్న మాట నేను మిమ్మలను ఆదరిస్తాను వాక్యం చెలవిస్తుంది కీర్తన గ్రంథం నలభై ఒకటి వచ్చాయి మూడవ వచ్చును రోగ సౌ మీద యువని ఆదరించును రోగము కలుగగా నీవే వాణ్ణి స్వస్థపరచుదువు ఈ రోజున రోగపు పడకలు మరణపు పడకలు ఎంతో మంది ఆదరణ లేక ఎంతో మంది కృంగిపోతూ కృషించిపోతూ మాకెవరు లేరే మాకెవరు లేరే అని బాధపడుచున్నారు దిక్కు లేక ఉన్నారు అయితే వాక్యం చదివిస్తుంది నేను ఆదరిస్తాను నేను స్వస్థపరుస్తాను అని ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి కోడ దగ్గర పడి ఉన్న వ్యక్తి ఆదరించేవారు లేక దిక్కు లేక అనేక సార్లు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కానీ స్వస్థత పొందలేకపోతున్నాడు తనకంటే మరొకరు వెళ్ళి ఆ నీటిలో దిగి వారు స్వస్థత పొందుకొస్తుంటే ఉసూరు మంట వస్తున్నాడు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు ఎందుకంటే అక్కడ కన్వేషన్ ఏంటంటే ఆ యొక్క మండపంలో ఎవరైతే ఉండి అక్కడ దేవదూత ఆయా సమయాల్లో నీళ్లు కదిలింపబడినప్పుడు మొట్టమొదట ఏ వ్యక్తి అయితే దిగుతారు ఆ వ్యక్తి మాత్రమే స్వస్థత నిందుతాడు మిగతా వాళ్ళందరి పరిస్థితి ఏమిటి అయితే అక్కడ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి నలిగిపోయి కృంగిపోయి ఆదరణ లేక దిక్కు లేని పరిస్థితుల్లో నలిగిపోతూ ఏడుస్తున్న వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తిని చూసి అతను పడి ఉన్న పరిస్థితిని గమనించి అతని దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు స్వస్థత పడాలనుకుంటున్నావా నీ పరిపెత్తుకుని నడవమనగానే స్వస్థత పరిపూర్ణమైన స్వస్థత ఆదరించబడ్డాడు వ్యాధి నుండి ఆదరించబడ్డాడు పిల్లరా అదే విధంగా పుటుకుతో గుడ్డివాడు పుటుకుతో గుడ్డివాడుగా ఉండి అలాంటి సమయంలో దావిది కుమారుడా నజరుడైన ఏసయ్య నన్ను కరుణించము నన్ను కరుణించము అన్నప్పుడు అనేకులు ఆ వ్యక్తిని ఓరకుండము అన్నారు అయినా కానీ అతను మరీ బిగ్గరగా దావీది కుమారుడ అని కేకలు వేసినప్పుడు ఆ వ్యక్తిని ఆదరించాడు ఆ వ్యక్తిని ఆదరించాడు అతను అంధత్వము దూరమైనది అతను అందరిలాగా చూడగలుగుతున్నాడు అంతకు ముందు అతను బ్రతుకు అడుక్కుంటూ దిక్కులోని దిక్కు లేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు అతనికి ఏం దొరికిందంటే ఆదరణ దొరికింది పిల్లరా ఆదరణ దొరికినది మరియు మన దేవుడు ఆదరించు దేవుడు ఇంకా పరిశుద్ధ గ్రంథములో మనం చూస్తే చూడేష గ్రంథము అరవై ఆరు అధ్యాయ పదమూడవ వచనములో ఒకన తల్లి వాణ్ణి ఆదరించినట్లు నేను మిమ్మను ఆదరించదను ఒక తల్లి తన బిడ్డలను ఏ విధంగా ఆదరిస్తుందో 
తన బిడ్డల కొరకు ఏ విధంగా జీవిస్తుందో బిడ్డల కొరకు ఏ విధంగా ఏమంటే బిడ్డలు ఏ విధంగా ఆదరిస్తుందో ఆ అంతకంటే ఎక్కువగా మరొక చోట రాయబడి ఉన్నది తల్లి ఏమండి తన బిడ్డను మరిచినా కానీ నేను విడవను నేను ఎడబాయిన వాక్యం నిలబోస్తుంది పర్వతములు తొలగినా మెట్టలు తద్దరిల్లినా నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు అనగా ఈ లోక పరమైన ఏమండి ఈ లోక పరమైన బండ లాంటి కొండలాంటి ఏంటంటే అండలు ఆధారము సపోర్ట్ ఎన్నో ఉండొచ్చు అలాంటి తొలగిపోయినా నేను మాత్రం తొలగిపోయేవాడిని కాదు నేను మాత్రం మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టేవాడిని కాదని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు చూడండి ఒక తల్లి తన బిడ్డను ఈ విధంగా ఆదరిస్తుంది కుమారుడు ఒక వ్యాధిలో ఉన్నప్పుడు ఆ తల్లి ఎలా ఉంటుందంటే తనకే ఆ బాధ కలిగినట్టుగా ఉంటుంది ఒక బిడ్డకి ఇవన్నీ నలిగిపోతూ లేదా ఒక యాక్సిడెంట్ గురైనప్పుడు ఆ తల్లి ఏ విధంగా అల్లాడిపోతుందో అంతకంటే ఎక్కువగా మన ఎడల ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు మనల్ని ఆదరిస్తాడు ఈ తల్లి అయితే నీ ప్రకారం మాటలతో ఉండొచ్చు అయ్యా తట్టుకోలేకపోతున్నావా బాధ తట్టుకోలేక ఆయన నీతో మాట్లాడితే ఆమె ఆమె అనగలదేమో కానీ వేసే అలా కాదు ఆ బాధను కూడా తీసేసే దేవుడు ఆ వ్యాధిని తీసేసే దేవుడు ఆ అప్పుడు తొలగించే దేవుడు మరి ఈ వాక్యు వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు వాక్యము జలవు సిరిమియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటి అధ్యాయ పదమూడు వచ్చినప్పుడు వారి దుఃఖమునకు పతిగా సంతోషమిచ్చి వారిని ఆదరించదను విచారమును కొట్టి వేసి నేను వారికి ఆనందమును కలిగజేసేదను ఎంత చక్కని మన వారి దుఃఖమును పతిగా వారి దుఃఖమునకు పతిగా సంతోషమిచ్చి వారిని ఆదరించదు ఇస విచారములు కొట్టి వేసే దేవుడు అంట ప్రియా దేవుని బిడ్డిలారా నువ్వు ఏ విషయంలో నలిగిపోయి ఉన్నా ఏ విషయంలో నువ్వు విచారపడుచున్నా ఏ విషయంలో నువ్వు దుఃఖపడుచున్నావు నీ యొక్క నువ్వు ఉద్యోగం చేసే కాడ మీ పై ఆఫీసర్ విధానంలో నువ్వు కృంగిపోయి ఉన్నావా ఆదరించలేని స్థితిలో ఉన్నావా వేసారిపోవచ్చున్నావా అయితే అన్నాడు ఇదిగో మీ దుఃఖానికి బుద్ధికి నేను సంతోషం ఇస్తాను మీ అవమానకు పతిగా నేను గణతనిస్తానని వాక్యం చెలవస్తుంది ప్రియా దేవుని మెడ్డిలారా ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు ఒకళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి ఉద్యోగము చేస్తున్నాడు ఆ యొక్క ఉద్యోగంలో చాలా బాధ చాలా తాక్షరాయిస్తున్నాడు ఎందుకు ఆ బాధ అనుభవిస్తున్నాడంటే అతడు క్రైస్తవుడు ప్రభు నమ్మినందుకు అతన తోటి వారు తన యొక్క పై అధికారి కూడా తనను మాటల చేత చేతల చేత ఏం చూస్తున్నారు నువ్వు క్రైస్తవుడు కదా మీ యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఒక చెంప మీద కొంటే రెండో చెంప చూపమన్నాడు కదా అని అతనికి పని భారాన్ని ఎక్కువ పెట్టారా తన తోటి సహచరులు కూడా అతన్ని నిందించటము ఎందుకు అలా ఉంటావు నువ్వు ఎందుకు ఆ విధంగా ఉంటావు నువ్వు ఎందుకు నీవు మీతో మేము కూడా ప్రార్థనకి వెళ్తాము మేము ఎలా ఉంటున్నాము మేము అన్ని చేస్తున్నాము నువ్వు కూడా అలాగే ఉండొచ్చు కదా నేను ప్రత్యేకత ఐ దినను ఈ దినను ఐ జైన్ ఈ జైన్ అంటావు ఏంటి ఏదో కాసేపు కలుగుసుకుంటే సరిపోయింది కదా ఎందుకు ఈ బాధ నువ్వు చూడండి అత్యంత బాధ అంటే అందరూ ఐదు గంటల డూటీ దిగి వెళ్తే ఈయన సాయంత్రము ఎనిమిది తొమ్మిది గంటల దాకా బాధ ఒకసారి నాకు ఫోన్ చేసి బ్రదారు మీ కార్యక్రమం మీరు చూస్తున్నాను మీ పుస్తకాలు కూడా తెప్పించుకున్నాను ఉద్యోగం రిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి పిల్లలు చూస్తే చదువుల మధ్యలో ఉన్న ఏం చేద్దాం కానీ పరిస్థితి ఉద్యోగం చేయలేని పరిస్థితి అండి మా బాసుట ఎంత ఇదంటే చెప్పు నాకు ఎంత పని ఆఫీసులు విస్తారమైన పనులు ఇస్తాడు మరలా ఇంటికి కూడా పని నాకు ఇంటికి కూడా ఇంకా కాగితాలు ఇచ్చి ఆ టైప్ చేయమంటాడు అవి చేయమంటాడు తట్టుకోలేకపోతున్నానండి నా వల్ల కాటం లేదండి నేను చెప్పాను ఓర్చుకోండి మీ భారాన్ని భరించే దేవుడు ఉన్నాడు అధైర్యపడవద్దు మీ అవమానానికి పతిగా మీ దుఃఖానికి పతిగా దేవుడు మీకు సంతోషం ఇస్తాడు మీకు గణతనిస్తాడు అని చెప్పి అనేకం అతనికి మాటలు చెప్పి ధైర్యపరిచాను కొన్ని నెలల తర్వాత మరలా ఫోన్ చేసి నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నాడు సార్ ఏం జరిగింది మీకు సార్ దేవుడు గొప్ప కార్యం చేశాడండి ఏం జరిగింది మా వాళ్ళు మా పై అధికారులు అందరూ నన్ను నిందిస్తూ ఉన్నారు కదా 
అయితే మా బాసు మా దగ్గర నుంచి వేరే యొక్క చోటకి వెళ్ళిపోతున్నాడు మాకు కొత్త బాసు వస్తున్నాడు అయితే అప్పుడు కూడా నా యొక్క తోటి వారందరూ ఇప్పుడు రాబోతున్న కొత్త బాసు చెండ చేస్తున్నాడు ఎక్కడైనా సరే నువ్వు సరిగా ఉండు నీ భక్తిని ఇంటి వరకే పరిమితం చేసుకో ఇక్కడ మాలాగా అంత సమానంగా ఉండు నువ్వు మీ చేసిన మొత్తం నువ్వు చెయ్యి మీ తుట్టుడయ్యని నువ్వు తిను నువ్వు ప్రత్యేకం అంటే మాత్రం నువ్వు చాలా కష్టాలు పడతావు నువ్వు నీ ఇష్టము అతని పేరు రాజా నీ ఇష్టము రాజా అయిపోతావు అని తన సహతోటి వారందరూ అన్నప్పుడు దేవుడు చూసుకుంటాడని ఆవుతా అన్నానండి నేను అయితే మా కొత్త బాసు వచ్చాడు కొత్త బాసు వచ్చాడు అందరూ సెకండ్లు ఇచ్చాము చక్కగా మంచిగా చేసాం అయితే ఆ వచ్చిన రోజే ఫీన్తో కబురు పంపాడు బాసు కొత్త బాసును రమ్మంటున్నాడు ఏమండి మీ పని అయిపోయింది అతను చాలా వెళ్ళాని కంటే ఇంకా చాలా ఇబ్బంది మీకు మీరు తన మీద నుంచి పొయ్యిలో పడ్డట్టు అయిపోయింది మీ పరిస్థితి ఇక్కడ నుంచి అని జాగ్రత్తగా ఉండండి లోబడండి ఇక్కడ పక్కతోటి వారు కూడా నిన్ను మేము ఇంతమంది ఉన్నా కానీ నిన్ను రూమ్లోకి రమ్మన్నాడంటే నీ పరిస్థితి ఏదో ఒకసారి మాకే జాలేస్తుంది ఇంకా అయిపోయింది మీ పని అని అన్నారంట ప్రభు నువ్వు నాకున్నావయ్యా నువ్వు చూసుకునే దేవుడు అయ్యా అని చెప్పేసి అలాగే లోపలికి వెళ్ళాడు లోపలికి వెళ్ళగానే అతను తన చోట్ల లేచి నిలబడి రాజా బాగున్నావా అని దగ్గరకు వచ్చి కౌలించుకున్నాడు ఆశ్చర్యం సార్ మా పే నా పేరు మీకు ఎలా తెలిసింది నన్ను గుర్తుపట్టలేదా గుర్తుపట్టలేదండి నేను పలానా మనద్దరము నీతో నేను సెకండ్ క్లాస్ నుంచి సిక్స్త్ వరకు మనం కలిసి చదువుకున్నావు గుర్తు లేదా నువ్వేం మారలా నేను పలానా ఓ మీరా నేను ఇంటర్మీడియట్ చదివే సమయంలో నాకు ఒక వ్యాధి వచ్చింది నా తల్లిదండ్రులు ఎన్నెన్నో చేయించారని కైనా కానీ తగ్గలేదు అప్పుడు నన్ను ఒక చర్చికి తీసుకెళ్లి ప్రార్థన చేయించినప్పుడు నాకు స్వస్థత కలిగింది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నేను ప్రభుని కలిగి ఉన్నాను నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ఇప్పటివరకు నేను బాధతో వచ్చాను ఎలా ఈ కొత్త ఆఫీస్ ఎలా ఉండదు నాకు ప్రార్థించేవారు నాకు నాకు తోడు ఉన్నారో లేదని బాధపడుతూ వచ్చాను నీ గురించి నేను విన్నాను మంచి ప్రార్థన పడడం అంట నువ్వు ఇక్కడ నుంచి నాకు దిగిలేదు మనతో కలిసి ప్రార్థ కొంచెం సమయం దొరికినా కానీ నా రూమ్కి వచ్చి ఇద్దరు కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం మనతో కలిసి భోజనం చేయాలి ఇక్కడ నుంచి మనద్దరం మళ్ళీ బాగుండాలి అని చెప్పి అంటే ఎంత ఆనందము ఎన్ని నాకు చెప్పి బ్రదర్ కిషోర్ గారు అండి నిజంగా మన దేవుడు గొప్పవాడండి నా అవమానాన్ని కొట్టివేసాడండి నా కన్నీటిని కొట్టివేసాడండి నాకు సంతోషం అండి ఈ రోజున ఈ రోజు మన ఉన్న ఆఫీసులు మా నా తోటి వారందరూ ఎంత గౌరవంగా చూస్తున్నారు ఈ మాట ఎందుకు చెబుతున్నానంటే ఆదరించే దేవుడు ఆదరించే దేవుడు మనకున్నాడు ఒకవేళ నువ్వు ఏ విషయంలో తృణీకరించబడ్డావు పైబుల్ మనం చూడొచ్చు ఏ సేపు గారు అన్నల చేత తృణీకరించబడ్డాడు కానీ దేవుని చేత ప్రేమించబడ్డాడు దేవుని చేత ఆదరించబడ్డాడు దేవుని చేత ఆదరించబడ్డాడు బావుల ఏచినప్పుడు కూడా బావుల నుంచి దేవుడు విడిపించాడు ఆ యొక్క అయ్యప్తంలో అతను దేవుడు హెచ్చించాడు దేవుడు తోడై ఉన్నాడు ఆ యొక్క పుతిపరు అతన్ని తృణీకరించి జైల్లో వేయిస్తే దేవుడు అతన్ని ప్రేమించి దేవుడు అతన్ని దీవించి ఆదరించి ఒక రాజులాగా చేశాడే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఎలా ఉన్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని తప్పక ఆదరిస్తారు ఈ రోజు నువ్వు అప్పుడు నువ్వు నలిగిపోయి ఉండొచ్చామో ఇప్పుడు నువ్వు వ్యాధులు నలిగి నలిగిపోయి వచ్చామో కష్టాలు కలకాలం ఉండవు వ్యాధులు కలకాలం ఉండవు ఇబ్బందులు కలకాలం ఉండవు అవమానాలు కలకాలం ఉండవు ఆదరించే దేవుడు నీకున్నాడు ఆయన వైపు చూడు ఆయన ఆదరించే దేవుడు పరిశుద్ధ గ్రంథాలు మనం చూడవచ్చు మత విశ్వార్థ తొమ్మిది అధ్యాయము 
ఇరవై నుండి ఇరవై రెండు వరకు మనం చూస్తే పన్నెండు సంవత్సరాలు రక్తస్థానంతో బాధపడచ్చు కృంగిపోయి ఎన్ని విధాలుగా వైద్య సేవ ప్రకారంగా వెళ్ళినదో అయినా మీకు స్వస్థత లేవలేదు స్వస్థత లేదు అలాంటి సమయంలో ఏసు ప్రవారు వస్త్ర వచ్చింగ పుట్టగానే ఏం జరిగింది ఆదరణ ఆదరించబడినది అంటే నేనున్నాను అనగా స్వస్థత పరిపూర్ణ స్వస్థత ప్రియాదేవుని బిడ్డలారా ఈ వాక్కు వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు ఇంకా పరిశుద్ధ గ్రంథం మనం చూడవచ్చు ఆ ఇరు కుమార్తె బ్రతికించబడ తొమ్మిది అధ్యాయము మతస్వార్థ తొమ్మిది పద్దెనిమిది పన్నెండు వరకు మనం చూడవచ్చు మరి ప్రియాదేవుని బిడ్డలారా ఎలా ఉన్నారు అపవాది చేత బాధింపబడుచున్నారా దేవుడు ఆదరిస్తాడు ఆయన దగ్గరకు వస్తే ఆయన ఏమాత్రం నెట్టి వేసే దేవుడు కాదు తోసి వేసే దేవుడు కాదు ఆదరించబడతారు హైదరాబాద్లో ఒకసారి వాళ్ళ పాపం తీసుకొచ్చారు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఆ పాప ఆ పాప ఎంబీఏ చదువుతున్న సమయంలో అపవాదికులు ఉండిపోయి చాతబడి బంధకాలం నిలిపోయింది ఎక్కడికి వెళ్ళగానే నవ్వు కాటల్లా ఏమిటిగా ప్రాబ్లం అంటే అరుస్తూ ఉంటుంది అర్ధరాత్రి అరుస్తూ ఉంటుంది నా మీద ఏదో పొడుతున్నాయి నన్ను సూదులతో పొడుస్తున్నారు అని పెద్ద పెద్దగా అరుస్తూ కేకలు పెడుతూ వాళ్ళ తండ్రిని తల్లిని నెట్టి వేస్తూ పాపం ఆ పాప వాళ్ళకి ఒక ఎలా ఉందంటే కుటుంబీకులు చాలా బాధతో ఉన్నారు వాళ్ళు అలాంటి కుమార్తెను మా దగ్గర తీసుకొచ్చారు హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్లో అప్పుడు నేను ఓఎంసీలో నేను ఆ వాక్యం బోధిస్తున్నాను తీసుకొచ్చి చెప్పినప్పుడు ప్రార్థన చేశాను అమ్మ ఏమి అదిరేపడవద్దు ఏసు తాకును మినిస్టర్ నాకు దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు ఎంతమంది తాకుబడుచున్నారమ్మా అదిరేపడవద్దు అని కొన్ని సపోర్ట్ మంచి మాటలు చెప్పి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆమె నుండి ఆ దురాత్మ దూరమైంది చాతబడి బంధకం నుంచి విడుదల పొందింది ఇప్పుడు ఎంతో ఆరోగ్యవంతురాలుగా ఎంతో ఆరోగ్యవంతురాలుగా ఉంది తర్వాత మూడు నెలల తర్వాత మరలా ఆ పాప మా మరొక వ్యక్తితో వచ్చింది ఏంటంటే వివాహం చేశారంట ఆశ్చర్యం ఎట్లా ఉన్నా నీ గుర్తుపెట్టలేకపోయినా ఎట్లా ఉన్నా పాప మూడు నెలల తర్వాత భర్తతో వస్తుంది తల్లిదండ్రులు ఎంత సంతోషము ఆమెంటుంది నిజంగా నిజంగా వేసే మా పాపను తాకాడండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీరు ఆదరించబడతారు వాక్యం జలవిస్తుంది యశ్వయ గ్రంథము యాభై ఒకటి మూడు వచ్చినంలో యుహోవా సియోనును ఆదరించుచున్నాడు దాని పాడైన స్థలములన్నిటినీ ఆదరించి దాని అరణ్య స్థలములను ఏదేనివలే చేయుచున్నాడు దాని ఎడారి భూమును యుహోవ తోటవలే నగునట్లు చేయుచున్నాడు ఎంత చక్కని మాట్లా చూడండి యుహోవ సియోనును సియోను అనగా అది పరలోకం సాదృశ్యంగా ఉన్నది అది ఇక్కడ చెప్పిందంటే ఎరుషులేమి గురించి ఎరుషులేమి ఎలా ఉందంటే ఆదరించలేనది అంటే పాడైన స్థలంలాగా అయినది అయితే అలాంటి స్థలాన్ని ఆయన ఆదరించాడంట అరణ్య స్థలములను ఏదో అని వలె చేర్చున్నాడంట ఎలాంటి భూములను ఎవరు తోట వలె చేర్చున్నాడు కుటుంబాలు ఎన్నో కుటుంబాలు ఏది ఎలా చెప్పారు అరణ్య కుటుంబాల లాగా అంటే అరణ్యం అంటే ఏంటంటే అక్కడ ఎలా ఉంది అరణ్యం ఎలా ఉందంటే నీరు లేక విధానం లేక ఎన్నో కుటుంబాలు ఎవరు ఆదరిస్తారా ఎవరు అన్ని అప్పుల్లో నలిగిపోతున్న అప్పుల్లో లాంటి ఎడారు కుటుంబాలు ఉన్నాయి దాన్ని పాడైన స్థలములను బాగు చేస్తాడంట ఏదైనా వలె చేస్తాడంట ప్రియ దేవుని పట్ల ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు ఎలా ఉన్నాం నీ కుటుంబం అరణ్యములాగా ఉన్నదా నీ కుటుంబం పాట పాడైన స్థలముగా ఉన్నదా ఆయన అంటున్నాడు నేను ఆదరిస్తాను ఆయన ఆదరిస్తాడంట ఆదరించి ఎలా ఉన్నాయంటే ఆదరించి ఏదైనా వలె చేయాలి చేస్తాడంట మరియు ఎలాంటి భూములను యుహోవ తోట వలె చేస్తాడంట ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఏ వ్యాధిలో నలిగిపోయా ఏ ఏ అప్పుల్లో ఏ బాధల్లో ఏ సమస్యల్లో మీరున్నారు గుంటూరులో కూడా ప్రతి ఆదివారం రెండు ఆరాధనలో నేను ఉంటున్నాను కేవలం ప్రార్థన కొరకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నర నుంచి రెండున్నర వరకు అందుబాటులో ఉంటాను తప్పకుండా రండి విజయవాడ నుంచి ఒక కుటుంబికులు వచ్చారు వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా ఎలా ఉందంటే ఆమె భర్త ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఆమెను మెడబాసాడు నా భార్య అక్కర్లేదు నా పిల్ల అక్కర్లేదు అని చెప్పి వేరే ఆమె దగ్గర ఉంటూ 
బాధపడుతున్న కుటుంబం కుటుంబంలో మా దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళ భర్త పుట్ట కూడా మా దగ్గర తీసుకోండి ప్రార్థించండి ఇదే పరిస్థితి అండి నా కుమార్తె పిచ్చిడైపోతుందండి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పెట్టుకుని ఉంటుంది భర్తకు చాలా ప్రేమ కానీ అతను మంచివాడుకు ఈ విధంగా అయ్యాడు ప్రార్థన చేయని ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుందండి తను ఫోన్ చేస్తున్నా కానీ సరిగ్గా మాట్లాడడం అయితే ప్రార్థన చేశాను అమ్మ ఏమదరి పడవద్దు మీరు నమ్మండి నమ్ముట మీ వలన అయితే దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడని చెప్పి ప్రార్థన చేసి వాళ్ళకి ధైర్యపరిచి విశ్వాసాన్ని పెంపొందించి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ పుస్తకాలు కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చి పంపించాను వాళ్ళు చెప్పిన సాక్ష్యం ఏమిటంటే మూడు వారాల తర్వాత వచ్చి భర్తతో వచ్చారండి వచ్చి ఇదిగో అండి మా వారు నిజంగా మీ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించాడండి నేను చెప్పి నా ప్రార్థన కాదమ్మా మీ విశ్వాసం నా భర్త ఆమెతో తగాద అయినది ఆమెతో తగాద అయిపోయి ఆమె వేరువాళ్ళ చేత కొట్టించింది నా భర్తని ఈరోజు నేను కావాలని ఇంటికి వచ్చాడు ఈరోజు నేను ఎంతో బాగుంటున్నాం అని చెప్పి అతను కూడా చాలా తప్పు చేశాను పాష్ గారండి నేను ఆమె నమ్మానండి నన్ను ఎట్లంత పని చేసింది ప్రార్థన చేసి పంపించాను ఎంత ఆనందం ప్రియాదేవుని బిడ్డ దాన్ని చెప్పే మాట ఒకటే తృణీకరించబడుచున్నావా దేవుడు ఆదరిస్తాడు దేవుడు వైపు చూడు వ్యాధి చేత ఎంతోమంది నలిగిపోతున్నారు నలిగిపోతున్నారు ఆయన ఆదరించేవాడు ఆదరించడం అంటే ఏంటి నేనున్నాను నీ వ్యాధిని నా మీదై నీ సమస్యని నా మీదై నీ బాధను నా మీదై మరి ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి దేవుడు తప్పగా మిమ్మల్ని ఆదరిస్తాడండి ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని దీపిస్తాడండి ఇంకా పరిషత్ దగ్గర మనం చూడవచ్చు రెండో దశ రెండో పత్రిక రెండో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన మీ హృదయములను ఆదరించి అని రాయబడి ఉంది హృదయాన్ని ఆదరించే దేవుడు అండి ఆయన ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా ఏ ఊబిలో ఉన్నారు ఏ చేతపడి బంధకంలో ఉన్నారు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానం నేను తాకే దేవుని అని ఎంతమంది తాకబడుతున్నారు ఫ్యామిలీ ప్యాక్ పుస్తకాలు తెప్పించుకొని వాటిలో ఏ శ్రద్ధమైన బుక్ ఉంది ఆ పుస్తకం చదువుతూ ఎంతోమంది ఆదరించబడ్డారు తాక తాకబడ్డారు అది ఫ్యామిలీ ప్యాక్లో ఉంటుంది తెప్పించుకొని నేను మీ కొరకు ప్రార్థించాలని ఆశపడుతున్నాను జీవం కలిగిన తండ్రి ప్రభా ఎంతో మంది ప్రభా ఆదరణ లేక కృంగిపోతున్నారు భర్త చేత తృణీకరించబడుచు బాసు చేత తృణీకరించబడుచు అయా ఎంతో మంది నలిగిపోతున్నారయ్యా వ్యాధుల్లో నలిగిపోతున్నారయ్యా అప్పుల్లో నలిగిపోతున్నారయ్యా ఆదరించు వారు లేక దిక్కు లేక ఆధారము లేక ఉన్న బిడ్డలు ప్రభా నీ వైపు చూస్తున్నా వారిని ఆదరించండి ప్రభా మీరు మాత్రమే ఆదరించగలరయ్యా మీరు మాత్రం వాళ్ళ వ్యాధులను తొలగించగలరయ్యా చేతబడి కట్టుల్లో ఉన్న మంత్ర కార్యాల్లో ఉన్న ఇప్పుడే ఆ మంత్ర కార్యాలు ఇప్పుడు తొలగించబడిన గాక ఇప్పుడు తాకమనికి వచ్చినాం ప్రభా నజరడిన ఏసు నామంలో ఇప్పటి వరకు నవ్వు కలిగించండి అయ్యా ఇప్పటి వరకు నవ్వు కలిగించండి అయ్యా వారి దుఃఖాన్ని కొట్టి వెయ్యండి అయ్యా దానికి బదులుగా నవ్వు కలిగించండి అయ్యా ఆనందం కలిగించండి అయ్యా వ్యాధి నుంచి స్వస్థత ఇచ్చేయమని ఏసు క్రీస్తు నామములు అడిగి వాడు కొనుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని ఆదరించుని గాక అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను కిషోర్ బాబు గారి కలం నుండి వెలువడినవి మా అద్భుతమైన అమూల్యమైన పుస్తకములు మరియు సీడీల వివరములు మానవునికి రోగాలు రావడానికి కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి సాతాన బలహీనతలు తెలుసుకున్నట ఎలా వాణిని ఎలా జయించాలి సంసార సాగరములోని అడ్డంకులను ఎదుర్కొనుట ఎలా నీ భక్తి నీకు ధైర్యం పుట్టింపదా ప్రార్థన నీ ఆయుధమైతే విజయం నీ బానిసవుతుంది ఇంకా సీడీలు నీ చెంత మోకరిల్లి మరియు కన్నీటి ఆరాధన కాబట్టి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ను ప్రతి ఒక్కరూ తెప్పించుకోగలరు ముఖ్య గమనిక పరిమితంగా ఉన్నాయి కనుక త్వరపడండి పూర్తి వివరాలకు బ్రదర్ కిషోర్ బాబు కాకుమాన మండలం గుంటూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైవ్ డబల్ టూ డబల్ వన్ టూ సెల్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ టూ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మరొకసారి తొమ్మిది ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది మూడు ఎనిమిది రెండు సున్నా